这是三年没办事，有办事三年，都是聚不到一块儿，多谢。你们都来了。哎呀，小薇，哎呀，哎呀，你们真是的，色盲一样。来，过来，坐我这儿吧。我才来。哎，小薇，什么时候一起吃个饭？我准备困了吧？没有时间吗？你可答应过我的啊！老师还没来呢，应该快到了。李老师，您慢点啊！哎，大家不好意思，我们来晚了。李老师，李老师，李老师，李老师又来了啊！哎呀，李老师，身体可好啊？坐坐坐，坐坐坐。老公，不好意思啊，路上堵车，我来晚了。啊，没事。啊，那个，我跟大家说一声啊。哎，唐嫣。能不能让我借这个机会跟大家宣布个事儿啊？啊，跟你说吧。来，老公。过来。大家还不知道吧？我跟文浩上个月已经领结婚证了，现在我们呀是合法夫妻了。是好事儿啊。谢谢。哎，下个月办婚礼，到时候大家可都得来啊，一定都来啊。到时候大家都来啊！哎，对了，老公，你生经理的事儿没跟同学分享一下？还没来得及呢。这是好事儿啊，怎么不跟同学分享一下呀？大家不知道吧？我老公现在啊，在我爸的公司上班，经过我爸一手的提拔，我老公现在也是总经理了。啊，对，文浩，这找了个好老婆，你得少奋斗好几年啊。啊，是。哎，小薇，我们俩要结婚了，你不恭喜我们一下？啊，当然啊，恭喜你。发脾气呢？你现在跟我摆脸色，你要干嘛呀？你看我干嘛呀？我问你话呢。我想干什么？是你想干什么吧？你看看你刚才跟同学说的什么呀？你考虑过我的感受吗？啊？我,我怎么没考虑你感受了？那我说的不是事实吗？是。是事实，当然是实话了。我干脆给你喇叭，你在大街上嚷嚷去，好不好？我知道，你不就是怪我在孟小薇面前没给你留面子？上次吃饭的时候我就看出来了，上次吃饭你不也怪我没给你留面子？哎，我就不明白了，你怎么就那么在乎孟小薇在你心目中那点事儿？吕佳佳，你够了啊！你先干嘛？你疯了吧你！陈文浩，我不是没给过你坦白的机会吧？可是你为什么一次次骗我？我一次次在你身上闻到孟小薇的香水味，可是你怎么跟我说的？你说，你说去见客户了，我还在想呢。我说什么客户这么难缠啊！我什么都不说，你就以为我真的什么都不知道？你把我当傻子是吧？我怎么不和你坦白了啊？我说了，我和他没什么关系。我不告诉你是怕你胡思乱想，你懂吗？怕我乱想。说到底。你不就是在乎你那点自尊心吗？我就不明白了，你就那么想在孟小薇面前维系你这点可怜的自尊心吗？你知不知道你现在有多傻，有多可怜？我可怜，你看看你自己
，我觉得你比我还可怜。你自己看看，还有一点点大家闺秀的样子吗？嗯，简直就是一泼妇。你说谁泼妇？那谁好？你觉得谁好，你就找谁去啊。孟小薇好是吧？你去找他去呀、啊。吕佳佳的话狠狠戳中了陈文浩内心最脆弱的地方。的确，每个男人都需要面子和尊严，陈文浩尤其是这样，因为他要证明给所有人看，他要让他们知道，他再也不是当年那个穷小子了。尤其是他，那个曾经狠狠伤害过他的女人。小薇啊，嗯，不好意思啊，这次同学会的事儿让你挺难堪的。没事儿，再说你也不知道吕佳佳会去啊，别放在心上了啊。反正我就觉得特别过意不去，本来让你过去，大家高兴高兴的，谁知道事情弄成这样。我也真没想到，李老师会带着吕佳佳一块去。行了行了，咱们俩什么关系呀、啊？你还跟我在这客气什么呀？主要我就特受不了吕佳佳那股劲儿，她上学时就那样，特瞧不上别人。我觉得陈文浩跟她在一起挺委屈的。你可别瞎说了，我觉得吕佳佳和陈文浩在一起挺好的。再说人家陈文浩都没说什么呢。陈文浩那是敢怒不敢言，你不信我说的。再说了，咱们跟吕佳佳大学四年同学，她到底什么样，你还不了解？怎么了？我怎么觉得你对他们家的事儿那么了解呀、啊？那个，哎，小薇，我有点事儿，呃，我先走，你再坐会儿啊。嗯，好。那咱们电话联系。嗯，好，再见。路上小心啊。嗯、那你帮我调查一个人，查查他和陈文浩是什么关系。是一个女人，叫唐燕